কবর জিয়ারত করা এটা পুরুষদের জন্য সুন্না রসুল করিম সাল্লাম নিজে কবর জিয়ারত করেছেন আর আমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নির্দেশ করেছেন তিনি বলেছেন জুরুল কবর ফাহাতুদাক্ষের কুমল আখেরা তোমরা কবর জিয়ারত করবে কারণ কবর জিয়ারত করলে তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ হবে মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে নিজের মূল গন্তব্যের কথা স্মরণ হবে সেজন্য কবর জিয়ারত করা এটা সুন্নাহ নবী আলী সাল্লাতামের এবং এ সুন্নাহটা হলো পুরুষদের জন্য মেয়েদের জন্য কবর জিয়ারত করা সুন্নাহ নয় তারা বরং কবর জিয়ারত করবেন না নবী আলী সাল্লাম কবর জিয়ারত করতে তাদেরকে নিষেধ করেছেন আর সে নিষেধাজ্ঞাটা কবর জিয়ারত করা অর্থাৎ কবরস্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রযোজ্য কোনো মেয়ে মানুষ তিনি যদি কবরস্থান থেকে কবর দেওয়ার জায়গা থেকে অনেক দূরে কোথাও অবস্থান করেন মা বাবা বা প্রিয়জন কারোর মহব্বতে ভালোবাসায় দুর্বলতা থেকে যদি দূর থেকে তাদের জন্য দোয়া করেন অথবা দূরে কোথাও সামান্য সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন অবস্থান করেন তাহলে সেটা কবর জিয়ারত করার যে নিষেধাজ্ঞা তার আওতায় পড়বে না অবশ্য কোনো কোনো ওলামায় ক্রাম মেয়েদেরকেও কবর জিয়ারত করার অনুমতি দিয়ে থাকেন এবং তারা বলেন নবী সাল্লা সাল্লাম যে নিষেধ করেছেন সেটা হলো অনেক বেশি কবর জিয়ারত করার ব্যাপারে মাঝে মধ্যে করতে অসুবিধা নেই কিন্তু বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মেয়েরা কবর জিয়ারত করবেন না কেন করবেন না কেন তাদের জন্য নবী সাল্লাম নির্দেশ করেছেন এর অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে তার একটি কারণ হলো যে মেয়েরা সৃষ্টিগতভাবে অনেক বেশি আবেগপ্রবণ তারা কবরস্থানে গেলে কবরের কাছাকাছি গেলে হয়তো বা ভেঙে পড়বেন হয়তো বা অনবিপ্রেত কোনো পরিবেশের সৃষ্টি হবে সেই জন্য হয়তো নিষেধ করেছেন অথবা কবরস্থান একটা ভিড়ের জায়গা সেখানে মানুষ ভিড় করবে এর ভিতরে মহিলারা গেলে পর্দাহীনতা হবে তাদের সমস্যা হতে পারে আরও নানা কোনো কারণ থাকতে পারে কিন্তু নবী আলাইসাল্লাম নিষেধ করেছেন এর ভিতরে কোনো না কোনো কল্যাণ অবশ্যই নিহিত আছে তবে তারা মৃত ব্যক্তির জন্য নিজের জায়গা থেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারবেন যেটা কবর জিয়ারতকারী সামনে গিয়ে করে থাকেন কবর জিয়ারত এটা কেন করব আমরা এর উদ্দেশ্য কি কবর জিয়ারত করার দুটি উদ্দেশ্য মূল এবং প্রধান উদ্দেশ্য হল যারা কবর জিয়ারত করবেন তাদের নিজেদের আখেরাতের কথা যেন স্মরণ হয় সে উদ্দেশ্যে কি করা কবর জিয়ারত করা কবরস্থানে গিয়ে তার ভেতরে যেন এই উপলব্ধি জাগ্রত হয় যে এই জায়গাটায় আমাকেও একদিন আসতে হবে এটাই আমার আসল ঠিকানা এটাই আমার আসল গন্তব্য অতএব আমার এই ঘরের জন্য এবং পরবর্তী জীবনের জন্য প্রিপারেশন এবং প্রস্তুতি আমার থাকা উচিত এই যে মানসিকতা এই মানসিকতা যেন সৃষ্টি হয় সেই জন্যই কবরস্থানে যাওয়া এবং কবর জিয়ারত করা এটা হলো কবর জিয়ারতের মূল উদ্দেশ্য নিজের জন্য কবরবাসের জন্য ওইটা হলো দ্বিতীয় কবরবাসের জন্য আমরা সালাম পেশ করতে যাব তাদের জন্য দোয়া করতে যাব যদিও সালাম পেশ করা বা তাদের জন্য দোয়া করা এটা দূরে থেকেও সম্ভব হয় কিন্তু নিজের শিক্ষাটা ওখানে না গেলে ততটা জোরালোভাবে হয় না সেই জন্য কবরস্থানে যাওয়া শুন না কবর জিয়ারত আমরা কিভাবে করব এর জন্য অজু করার দরকার আছে কি না উত্তর হলো না কবর জিয়ারত করার জন্য অজু অবস্থায় থাকা কোনো জরুরি বা ম্যান্ডেটরি না বিনা অজুতেও কেউ কবর জিয়ারত করলে করতে পারবে তবে মুসলমান সর্বাবস্থাতেই অজু অবস্থায় থাকা প্রশংসনীয় কবর জিয়ারত করবেন সেখানে সালাম পেশ করবেন কবর বাসিতে অজু অবস্থায় থাকলে ভালো কিন্তু বিনা অজুতেও যদি কেউ করে তাতে গুনা হবে না বা কোনো অসুবিধা হবে না কবর জিয়ারত করতে হলে কি কি দোয়া কি কি সুরা পড়তে হয় আমরা অনেকে জানি সুরা ফাতেহা পড়তে হয় সুরা আল্লাহ কুমত্তা কাসুর পড়তে হয় সুরা এখলাস কুলভাল্লাহ তোবার পড়তে হয় আরও এরকম অনেক নির্দিষ্ট বিভিন্ন নিয়মের কথা আমরা কম বেশ শুনে আসছি ছোটোবেলা থেকে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই এরকম নির্দিষ্ট কোরআনে কারিমের কোনো সুরা আয়াত এটা এতবার পড়বে পড়বে এরকম কোনো কথা কবর জিয়ারতের জন্য কোরআন হাদিসে কোথাও বর্ণিত হয় নাই কবর জিয়ারতের জন্য নবী আলিসাতাম থেকে সালাম বর্ণিত হয়েছে দোয়া বর্ণিত হয়েছে একটি দোয়া 
যে তো আমরা করব কবর জিয়ারত করতে গিয়ে বাস এখানে দোয়ার যে ভাষ্য সেটা নবী আলাইহি সাল্লাত সাল্লাম থেকে কয়েক ভাবে আসছে যে কোনো বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত ভাষ্য ফলো করে আপনি সালাম পেশ করে কবরবাসীকে আপনি চলে আসলেন বাস কবর জিয়ারত হয়ে গেল সালাম পেশ করতে গিয়ে আপনাকে নির্দিষ্ট কোনো দিকে ফিরতে হবে এমন জরুরি না যে কেবলার দিকে ফিরব না কোন দিকে ফিরব হাত বাঁধা এটাও কি না জরুরি না নামাজ যেরকম হাত বাঁধতে হয় কবর জিয়ারতের জন্য হাত বাঁধা রাধা নাই আপনি কবরস্থানে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট কবর কবর জিয়ারত করতে চাইলে তার কাছে একেবারে কবরে যত কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব গিয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কবরবাসীকে লক্ষ্য করে আপনি সালাম পেশ করবেন আর সালামের একটি ভাষ্য যেটি সেই মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে সেটা হলো আসসালাম আলাইকুম আহলাদ দিয়ার ইমন আল মিনিন আল মুসলিমিন ও ইন্না ইনশা আল্লাহ হবিকুম লালা হেকুন অথবা ও ইন্না ইনশা আল্লাহ লালা হেকুন আসআল্লাহ লানা ওয়ালা কুমুল আফিয়া এর অর্থ হলো আসসালাম আলাইকুম আহলাদ দিয়ার ইমন আল মিন আল মুসলিমিন হে মোমিন মুসলমানেরা যারা এই কবরের বাসিন্দা হয়ে আছো আজ তোমাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক আর অচিরেই আল্লাহ চাইলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে এসে এখানে যোগ দেব আমরাও আসছি তোমাদের পেছনে এই জায়গায় তোমাদের সাথে যোগদান করবার জন্য আসআল্লাহ আলানাউলাকুমুল আফিয়া আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং তোমাদের কবরবাসী সকলের জন্য আমরা আফিয়ত এবং শান্তি কামনা করি কোনো কোনো বর্ণনায় আসছে ইয়ার হামুল্লাহ মুস্তাকিমি না মিনকুম মিন্না ওল মুস্তাখিরিন না সাইতে আসছে ইয়ার হামুল্লাহ মুস্তাকিমি না মিন্না ওল মুস্তাখিরিন এ বাক্যটা নবী ইসলাম বলতেন তাহলে সবগুলোকে একসাথে করে আমরা এবার বলতে পারি আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ার ইমিন আল মিন আল মুসলিমিন ও ইন্না ইনশা আল্লাহ হবিকুম লাহ হুন আউলা হুন ইয়ার হামুল্লাহ মুস্তাকিমি না মিন্না ওল মুস্তাখিরিন আসআল্লাহ আলানা ওলা কুমুল আফিয়া এই পুরা দোয়া যদি পড়তে পারেন খুব ভালো কথা আর যদি পুরাটা পড়তে না পারেন শুধুমাত্র আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ার ইমিন আল মুসলিমিন আল মিনিন প্লাস এটুকু যদি পড়েন তাতেও কবর যে আরত করার যে সুন্না সেটা কি হয়ে যাবে আদায় হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ কোনো কোনো বর্ণনা আরও দোয়া আসছে যেমন এক বর্ণনা আসছে আল্লাহ আল্লাহ তহরিম না আজর আহম ওলা তফতিন না বা আদাহম আল্লাহ কবরবাসীদের যে আজর বা বিনিময় সেটা থেকে আমাদেরকে আপনি মাহরুম করেন না আর তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বিদায়ের পরে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে আমরা যেন ফেতনায় পতিত না হই আমাদেরকে আপনি ফেতনা মুক্ত রাখবেন এই দোয়া নবী আলিসুল ইসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে আরও কম বেশ বিভিন্ন রকমের দোয়া দোয়ার অংশবিশেষ বর্ণিত হয়েছে এগুলো কোনো একটা আপনি কবরবাসের পাশাপাশি গিয়ে কবরস্থানের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে করলেই আপনার কবর যে আয়াত করার সন্ন্যা আদায় হয়ে যাবে মন গড়া কোনো দোয়া অথবা করণা কারিমের কোনো আয়াত পড়তে হবে এতবার এরকম ফিক্স করে নেওয়া এটা সঠিক নয় এটা বেদায়াত হবে যদি সেটাকে আমরা জরুরি মনে করি এবং সুন্নাহ মনে করি এবং কোরআন সুন্নাহ বর্ণিত কোনো আমল মনে করি শুধুমাত্র কবরে গিয়ে কবরবাসীকে আমরা সালাম পেশ করব বাস এটুকুই যথেষ্ট কবরে আমরা যখন জিয়ারত করব তখন আমাদের পায়ে জুতা থাকতে পারবে কি না এই প্রশ্ন উত্তর হল যে কবর আমরা যখন জিয়ারত করব একেবারে কবরের সরাসরি কবরের উপরে যখন উঠব তখন পায়ে জুতা না থাকা উচিত একজন সাহাবি থেকে একটি আচার বর্ণিত হয়েছে বিষয়ে যেন কবর জিয়ারত করার সময় বা কবরে আমরা যখন যাব জুতা পরে যেন কবরের উপর আমরা না যাই বাকি কবরস্থানের মধ্যে যে রাস্তা থাকে পথ থাকে সেখানে জুতা পরে যাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই কবর জিয়ারতের সময় আমরা কি হাত তুলে দোয়া করব কি না এ প্রশ্ন উত্তর হলো সচরাচর কবর জিয়ারতে আমরা দোয়া করব না নবী আলিস সালাম থেকে সালাম বর্ণিত হয়েছে একটি বর্ণনা থেকে দোয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় তার কাছ থেকে সেটা হলো কেবলামুখী হয়ে আমরা দোয়া করব কবর দিকে না কারণ অনেক মানুষ কবরে যারা সাহিত্য থাকেন তাদের কাছে হাত তুলে বিভিন্ন কিছু চায় আর এই চাওয়াটা হবে শির্ক কারণ এই দোয়া কার কাছে করতে হয় আল্লাহর কাছে করতে হয় সেজন্য কবরের কাছে যদি আপনি সালাম পেশ করেন কবর যে আরতে দোয়া পড়েন এরপর আপনার মনে চাইলো যে আপনি দোয়া করবেন তখন আপনি কেবলার দিকে ফিরে হাত তুলে কি করতে পারেন দোয়া করতে পারেন তবে সেটাও নিয়মিত কবর যে আরতের অংশ বানায় নেওয়া সন্ন্যাহ নয় এরপর প্রশ্ন হলো আমরা যখন কবর যে আয়াত করি তখন কি কবরবাসীরা আমাদের আগমনের সংবাদ জানেন কি না তারা টের পান কি না এর উত্তর হলো যে কবরবাসীরা আমাদের আগমনের সংবাদ সচরাচর টের পান না একটা বর্ণনা তারা পাওয়া যায় তারা টের পান কিন্তু সেটা সনদের দিক থেকে দুর্বল সূত্রের বর্ণনা খুব বেশি পাওয়ারফুল বর্ণনা নয় যার কারণে কবর যে কে কেন্দ্র করে অনেক রকমের আকিদা অনেক রকমের ধারণা বিশ্বাস আমাদের ভিতরে জন্মে আসে এগুলো সংশোধন করতে হবে 
সর্বশেষ কথা হলো কবর জিয়ারত নিজের আত্মীয় স্বজনের কবর বিশেষ করে নিজে জিয়ারত করাই হলো উচিত উত্তম এবং সুন্না কবর জিয়ারত কাউকে দিয়ে করানো এটা ইসলামী শরিয়ার করে নির্দেশিত পন্থা নয় আমাদের দেশে কবর জিয়ারত করানোর একটা কালচার বা সংস্কৃতি গ্রামে শহরে এখনও কম বেশ আছে বিভিন্ন ইমাম সাহেবদেরকে দিয়ে হুজুরদেরকে দিয়ে নিজের প্রিয়জনদের কবর জিয়ারত করানো হয় যে হুজুর আপনি একটু জিয়ারত করাই দিয়ে আছে না নাই তো এই যে লোক দিয়া ভাড়াটিয়া লোক দিয়া কবর জিয়ারত করানো এর কোনো মানে নাই কবর জিয়ারত করার মূল উদ্দেশ্য হলো আপনার নিজের আখেরাতের কথা স্মরণ করা তো টাকা দিয়া যাকে পাঠাইলেন যদি একটু স্মরণ হয় তাহলে এটা তার হবে আপনার তো হবে না আপনি তো যান নাই আর দ্বিতীয়ত হলো যে টাকার বিনিময়ে কবর জিয়ারত করতে গেছে তার তো আখেরাতের কথা স্মরণ হওয়ার কথা না তার পয়সার কথা স্মরণ হওয়ার কথা যে আপনি কত দিবেন না দিবেন এই যোগ বিয়োগ মাথায় আসার কথা ঠিক না বেঠিক অতএব কেবল যে আরতের মূল উদ্দেশ্য তো হাসিল হবে না সব জায়গায় পয়সা চলে না পয়সা দিয়ে এবাদত কেনা যায় না অতএব কবর যে আরত করানো পয়সা দিয়া এটা সন্ন্যাসম্মত কোনো পদ্ধতি না আর দূর থেকে কবরবাসের জন্য আমরা যে কেউ দোয়া করতে পারি যে কোনো জায়গা থেকে আল্লাহ কাছে এটা কবুল হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সন্ন্যাসম্মত উপায়ে যেভাবে বললাম কবরস্থানে গিয়ে কবরের পাশাপাশি গিয়ে কবরবাসীকে লক্ষ্য করে আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ার মিন আল মুসলিমিন মুখে বললেন আপনার কবর জিয়ারত হয়ে গেল তার জন্য শান্তির দোয়া করলেন নিজে সেখান থেকে শিক্ষা নিলেন নিয়ে বের হয়ে চলে আসেন কবর জিয়ারত শেষ